বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সবাইকে সিপিএসটিএম কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রমে ওয়েলকাম জানাই আমি শাহিদা আক্তার সহকারী শিক্ষক ইংরেজি আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এটা গ্রামারের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ আ বিউটিফুল ইট ইজ আ বিউটিফুল এই সেন্টেন্সটা শোনার পর অর্থাৎ এইটা শোনার পর আমাদের মনে হচ্ছে যে এটা কমপ্লিট না অর্থাৎ এটা আমাদের মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ করে নি ঠিক আছে পরের যেটা সেটা হচ্ছে দ্য ফ্লাওয়ার লুকস ভেরি বিউটিফুল ফুলটি দেখতে খুব চমৎকার হ্যাঁ এটা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছে এটা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স ঠিক আছে ইট ইজ নট আ সেন্টেন্স এটা বাক্য নয় ইট ইজ আ সেন্টেন্স ইহা একটি বাক্য অর্থাৎ এটা মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে তাই এটা বাক্য কিন্তু ওটা মনের প্রথম যে বাক্যটি সেটি মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেনি এবং এটা একটা অসম্পূর্ণ বাক্য ছিল এই জন্য সেটা বাক্য নয় আজকের আমাদের আওয়ার টুডেজ টপিক ইজ সেন্টেন্স এ পার্ট অফ বেসিক গ্রামার আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আজকের টপিক হচ্ছে সেন্টেন্স যেটা হচ্ছে গ্রামারের একটা মূল অংশ অর্থাৎ যদি আমরা সেন্টেন্সের ব্যবহার না জানি তাহলে আমরা গ্রামারের অনেক অধিকাংশ আইটেমই করতে পারবো না যেমন ভয়েস চেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন এগুলো সব করতেই আমাদের সেন্টেন্স সম্পর্কে ধারণা লাগবে এমনকি পাঙ্কচুয়েশন মার্কস ব্যবহার করতে গেলেও কিন্তু সেন্টেন্স সম্পর্কে ধারণা থাকা লাগবে তাই গ্রামার ভালোভাবে রপ্ত করার জন্য আমাদের আগে অবশ্যই সেন্টেন্স সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে লার্নিং আউটকামস শিখন ফল আফটার স্টাডিড দিস লেসন উই উইল বি এবল টু এই পাঠ শেষে আমরা আইডেন্টিফাই দি ডেফিনেশন অফ সেন্টেন্সেস সেন্টেন্সের সেন্টেন্সের অর্থাৎ বাক্যের সংজ্ঞাগুলো জানতে পারবো আইডেন্টিফাই দি গ্রামার বেসিক্স গ্রামারের যে মূল বিষয় ইংরেজি ব্যাকরণের যে মূল বিষয় সেটা চিনতে পারবো আইডেন্টিফাই দি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস সেন্টেন্সের প্রকার ভেদগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবো রিয়ারেঞ্জ দ্য জাম্বেল ওয়ার্ডস টু মেক সেন্টেন্সেস অর্থাৎ একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য একটা সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করার জন্য এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে বাক্য তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা আমাদের মূল লেসনে ফিরে যাই হোয়াট ইজ সেন্টেন্স সেন্টেন্স কি আগে আমাদের সেটা জানতে হবে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে দ্য ডগ ইজ আ ফেইথফুল এনিমেল কুকুর একটি বিশ্বাসী প্রাণ ঠিক আছে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে দে আর ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইট এক্সপ্রেসেস আ কমপ্লিট সেন্স অর্থাৎ এখানে আমরা এক গুচ্ছ সব শব্দ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ কতগুলো শব্দ দেখতে পাচ্ছি এবং যেটা মনের ভাব পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করে ঠিক আছে তাহলে সো আ সেন্টেন্স ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এক্সপ্রেসিং আ কমপ্লিট সেন্স অফ মিনিং অর্থাৎ সেন্টেন্স হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ যারা পরস্পর পাশাপাশি বসে সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে এবং একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে ঠিক আছে বেসিক গ্রামার যদি আমরা গ্রামার করতে চাই তাহলে এই জিনিস সম্পর্ক এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে প্রথমত পার্সন পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে যা ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে বলে যেমন আই উই অর্থাৎ আমি সম্পর্কিত যে শব্দগুলো আছে আই উই ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে তুমি রিলেটেড যে শব্দগুলো যেমন ইউ ইয়োর ঠিক আছে থার্ড পার্সন হচ্ছে আমি রিলেটেড আর তুমি রিলেটেড শব্দ ছাড়া বাকি সবই থার্ড পার্সন যেমন হি শি রহিম দে ঠিক আছে বা কোনো কিছু নাম কোনো ব্যক্তির নাম কোনো বস্তুর নাম এই সবই কিন্তু থার্ড পার্সন এরপর নাম্বার নাম্বার কয় প্রকার নাম্বার হচ্ছে দুই প্রকার নাম্বার দ্বারা কোনো কিছুর সংখ্যা বুঝায় কেমন কোনো নাউন বা প্রোনাউনের সংখ্যা বুঝায় 
নাম্বার হচ্ছে দুই প্রকার সিঙ্গুলার নাম্বার এবং প্লুরাল নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে যেটা দ্বারা যে কোনো জিনিসের একটা সংখ্যাকে বোঝায় ঠিক আছে আর একের অধিক বোঝালে সেটা হবে প্লুরাল সাবজেক্ট সাবজেক্ট সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার সাবজেক্ট হচ্ছে একটা বাক্যের দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট বাক্যে যা বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয় আর অর্থাৎ বাক্যে যে কর্তা থাকে সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট আর এরপর হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট সম্পর্কে যে ধারণা দেয়া হয় সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট বা সাবজেক্ট সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় বা বাক্যে অতিরিক্ত যেই তথ্য প্রদান করা হয় সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট পজিটিভ পজিটিভটা হচ্ছে কেজের একটা প্রকার ভেদ কেজ মানে হচ্ছে কারক আর বাংলায় যেটাকে আমরা কারক বলি পজিটিভ মানে এটা কার অর্থাৎ অধিকার বোঝানোর জন্য কারো অধিকারে কোনো কিছু থাকা এরকম বোঝানোর জন্য পজিটিভ ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা বলি না এটা কার এটা কার এটা আমার ঠিক আছে এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো যেমন আমার আমাদের মাই আওয়ার ইয়োর হিজ হার রহিমস মানে কি রহিমের দেয়ার তাদের বুকস বইয়ের এই ধরনের শব্দগুলোর জন্য এই ধরনের ওয়ার্ডগুলোকেই পজিটিভ বলে এখানে এই চারটাতে তোমাদের জন্য সব কিছু সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া আছে যে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কি হবে প্লুরাল নাম্বার হলে কি হবে এটা সাবজেক্ট হিসেবে যখন বসবে তখন কি হবে আবার অবজেক্ট হিসেবে যখন বসবে তখন এর রূপ কেমন হবে পজিটিভ হিসেবে যখন বসবে তখন এর রূপ কিভাবে হবে যেমন আই কোনো বাক্যে সাবজেক্ট হতে পারে এটা ফার্স্ট পার্সন এবং এটা সিঙ্গুলার নাম্বার যখন এটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে তখন এটা আই যখন অবজেক্ট হিসেবে বসে তখন মি আর যখন পজিটিভ হিসেবে বসে তখন মাই একইভাবে এর প্লুরাল হচ্ছে উই ঠিক আছে উইও কিন্তু ফার্স্ট পার্সন যখন এটা অবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে বসবে তখন উই অবজেক্ট হিসেবে বসলে আস এবং পজিটিভ হিসেবে বসলে আওয়ার একইভাবে পরেরগুলো দেয়া আছে তোমরা যদি একটু খেয়াল করে পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে অ্যাট এ গ্ল্যান্স সেন্টেন্সেস আর ডিভাইডেড ইন্টু টু কাইন্ডস মূলত সেন্টেন্সগুলো সেন্টেন্সগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ দুটি ভিত্তির ওপর সেন্টেন্সগুলোকে ভাগ করা হয়েছে সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু মিনিং অর্থাৎ অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার গঠন অনুসারে সেন্টেন্স আজ আমি তোমাদের জন্য এখানে দুই দুটি অংশ নিয়েই আলোচনা করেছি জাস্ট একটা সাধারণ ধারণা দেয়া যেন তোমরা সেন্টেন্সটা দেখলে অন্তত আইডেন্টিফাই করতে পারো যে এটা কোন সেন্টেন্স ঠিক আছে প্রথমে আমরা এখানে একটা অরেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এখানে জুস আচ্ছা আইডেন্টিফাই দ্য নেমস অব দ্য সেন্টেন্সেস প্রথমে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোর নাম আইডেন্টিফাই করব অরেঞ্জ ইজ আ নিউট্রিশাস ফুড এখানে অরেঞ্জ সম্পর্কে একটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাই তো এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হু ডাজেন্ট লাইক অরেঞ্জ কে অরেঞ্জ পছন্দ করে না সবাই সাধারণত অরেঞ্জ পছন্দ করে তাই তো আচ্ছা এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কারণ এখানে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয়েছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঠিক আছে লেটাস বাই অ্যান অরেঞ্জ এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এখানে কোনো একটা প্রস্তাব করা হয়েছে মে দ্য অরেঞ্জ বি টেস্টি ঠিক আছে এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স এখানে একটা উইশ করা হয়েছে হাউ ফাইন দ্য অরেঞ্জ ইজ হাউ ফাইন দ্য অরেঞ্জ ইজ এখানে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এখন আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স সম্পর্কে জানবো কিন্তু তার আগে আরেকটা জিনিস একটু দেখে নেওয়া দরকার অ্যাকর্ডিং টু মিনিং সেন্টেন্সেস আর ডিভাইডেড ইন্টু ফাইভ কাইন্ডস ঠিক আছে অর্থ অনুসারে সেন্টেন্সকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে প্রথমত অ্যাসারটিভ তারপর ইন্টারোগেটিভ তারপর ইম্পারেটিভ তারপর অপটেটিভ তারপর এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এখন আমরা একে একে এগুলোর সংজ্ঞাগুলো জানবো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক বাক্য অর্থাৎ যে সেন্টেন্সগুলো দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো বর্ণনা দেয়া হয় কোনো তথ্য দেয়া হয় কোনো বিবৃতি দেয়া হয় সেটাই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স 
যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশ করে তাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইজ আ সিম্পল স্টেটমেন্ট অর এজারশন অ্যান্ড ইট মে বি অ্যাফারমেটিভ অর নেগেটিভ অর্থাৎ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হা বোধগ হতে পারে না বোধগ হতে পারে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভ মানে ইতিবাচক বাক্য মানে হা বোধক বাক্য আর নেগেটিভ মানে হচ্ছে না বোধক বাক্য বা নেতিবাচক বাক্য ঠিক আছে আর এই বাক্যের প্যাটার্ন অর্থাৎ এই বাক্যের গঠনটা এমন হতে পারে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার ঠিক আছে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দেয়া আছে হি রিডস দ্য বুক সে বইটি পড়ে একটি সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য এটি কেমন এটা একটা হাবোদক বাক্য তাই এটা একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এখানে হি হচ্ছে সাবজেক্ট রিডস হচ্ছে ভার্ব এবং দ্য বুক হচ্ছে অবজেক্ট ঠিক আছে আর উপরে যে আমরা প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে খুব সহজেই এটা মিলে গেছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক এটা নাম শুনেই আমরা বুঝতে পারছি এটার সাথে অবশ্যই প্রশ্ন যুক্ত আছে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় অথবা কোনো কিছুর প্রত্যুত্তর পাওয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে হ্যাঁ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে অবশ্যই তোমাকে ইন্টারোগেশন মার্কস অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আস্ক এনি কোয়েশ্চেন্স টু গেট আ রিপ্লে টু সামথিং অর সাম ওয়ান অ্যান্ড এন্ডস উইথ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সাইন অর্থাৎ এটা একটা ইন্টারোগেটিভ চিহ্নের দ্বারা শেষ হয় এক্সাম্পল ডু ইউ নো মি সরি ডু ইউ নো হিম তুমি কি তাকে চেনো হোয়াট ইজ ইউর নেম তোমার নাম কি এখানে আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা উপরে দুটি এখানে দুটি এক্সাম্পল দেখলাম প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে প্রথম এক্সাম্পলটা কিন্তু ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড নেই এটা অক্সুলারি ভার্ব দ্বারা গঠিত আর দ্বিতীয়টাতে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আছে ওটা ডব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন ঠিক আছে অন্য আরেকটা ক্লাসে তোমাদের জন্য আমি এই ব্যাপারে আলোচনা করব এরপর ইম্পারটিভ সেন্টেন্স অনুজ্ঞাসূচক বাক্য যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায় তাকেই ইম্পারটিভ সেন্টেন্স বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে এ ধরনের বাক্যে সাবজেক্ট সবসময় গোপন থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট থাকে না সাবজেক্ট দেখা যায় না এটা ভ্যানিশড থাকে অদৃশ্য থাকে ঠিক আছে সাবজেক্ট উল্লেখ থাকে না মেনশন করা থাকে না ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এক্সপ্রেসেস রিকোয়েস্ট অর্ডার অ্যাডভাইস কমান্ড অ্যান্ড সাজেশন ঠিক আছে এটা চেনার সহজ উপায় হচ্ছে সাবজেক্ট ইনভিজিবল তার মানে সাবজেক্টটা অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থায় থাকবে প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট যেমন ডু ইট কুইকলি লক্ষ্য করো ডু ইট কুইকলি এখানে কিন্তু এটা অর্ডার বোঝাচ্ছে ঠিক আছে আদেশ বোঝাচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই এখানে কিন্তু সাবজেক্ট ইউ উদ্র আছে ঠিক আছে নেভার টেলে লাই কখনো মিথ্যা বলো না এটা একটা অ্যাডভাইস এখানেও কিন্তু সাবজেক্ট লিখা নেই ভার্ব দিয়েই শুরু হয়েছে ঠিক আছে প্রথমটাতে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে প্লিজ গিভ বি আ পেন দয়া করে আমাকে একটি কলম তাও এখানে রিকোয়েস্ট বোঝানো হয়েছে এখানেও কোথাও সাবজেক্ট উল্লেখ করা নেই অপটেটিভ সেন্টেন্স প্রার্থনা সূচক বাক্য যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের ইচ্ছা কিংবা প্রার্থনা প্রকাশ করা হয় তাকে অপটেটিভ সেন্টেন্স বলা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অপটেটিভ সেন্টেন্সের ধরন এমন হয় যে মে প্লাস একটা অ্যাসারটিভ অংশ ঠিক আছে বা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মে ব্যবহৃত হয় না কেমন সব ক্ষেত্রেই যে মে ব্যবহৃত হবে এমন না ফর এক্সাম্পল মে ইউ বি হ্যাপি ইন ইয়োর ফিউচার লাইফ লিভ লং আওয়ার প্রেসিডেন্ট প্রথমটিতে আমরা দেখছি যে মে ব্যবহার করা হয়েছে দ্বিতীয়টিতে মে ব্যবহার করা হয় নি কিন্তু এটাও কিন্তু অপটেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বিস্ময়সূচক বাক্য এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্স দ্বারা হঠাৎ মানে মনের আকস্মিক ভাব হ্যাঁ আনন্দ বিষাদ আবেগ ইত্যাদি প্রকাশ পায় বিস্ময় প্রকাশ পায় সেগুলোই হচ্ছে বিস্ময়সূচক বাক্য মনে রাখতে হবে যে এটা দ্বারা যে শুধু আমাদের সুখের বা আনন্দের ছ আনন্দই প্রতিফলিত হবে তা কিন্তু না এটা দ্বারা বিষাদও প্রকাশ পায় আর এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের শেষে সবসময় অবশ্যই এক্সক্লামেশন মার্কস ব্যবহার করতে হয় 
আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্সক্লামেশন ওয়ার্ডের পরেও কিন্তু মার্কসগুলো বসা যেমন সামটাইমস অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স ক্যান স্টার্ট উইথ এলাস ব্রেভো আ হুরা হোয়াট হাউ এক্সেট্রা চিহ্নটি তখন বাক্যে শুরুতেই বসে অর্থাৎ যদি কোনো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এলাস ব্রেভো আ ও হুরা ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডগুলোর পরেই এক্সক্লামেশন মার্কটা বসবে বাকি অংশটার শেষে ফুল স্টপ বসবে ফর এক্সাম্পল হুরা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম হোয়াট আ বিউটিফুল সিন এলাস ইউ হ্যাভ ফেল্ড ইন ইংলিশ আইডেন্টিফাই দ্য নেমস অফ দ্য সেন্টেন্সেস সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড দ্য ফ্লাওয়ার লুক ভেরি নাইস এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স দো দ্য ফ্লাওয়ার্স লুক নাইস ইট হ্যাজ নো স্মেল যদিও ফুলটি দেখতে সুন্দর কিন্তু এর কোনো গ্রান নেই এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পরেরটি হচ্ছে ইট ইজ আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার অ্যান্ড পিপল লাইক ইট এটা একটা সুন্দর ফুল এবং মানুষ এটা ভালোবাসে এখন আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সম্পর্কে জানব অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার সেন্টেন্সেস আর ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি কাইন্ডস গঠন অনুসারে সেন্টেন্স তিন ভাগে বিভক্ত সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যে সকল বাক্যে একটি মাত্র সাবজেক্ট ও অর অবজেক্ট একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া অর্থাৎ একটি মাত্র ফাইনেট ভার্ব থাকে তাকে সিম্পল সেন্টেন্স বা সরল বাক্য বলে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে ফাইনেট ভার্ব কি ফাইনেট ভার্ব হচ্ছে ওই সকল ভার্ব যে ভার্বগুলোকে তুমি পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবে ঠিক আছে একটা সেন্টেন্সে যেই ভার্বটাকে তুমি পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবে সেটাই হচ্ছে ফাইনেট ভার্ব ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট আর অবজেক্ট এবং একটা মাত্র ফাইনেট ভার্ব থাকবে কেমন যেমন এর প্যাটার্নটা হবে সাবজেক্ট প্লাস ফাইনেট ভার্ভ প্লাস কমপ্লিমেন্ট যেমন কক্সেস বাজার ইজ দ্য লার্জেস্ট সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে কক্সেস বাজার সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ভ এটা যদি পাস টেন্সে হতো তাহলে এখানে আমরা ওয়াজ ব্যবহার করতাম ঠিক আছে চেঞ্জ করা যেত ইজটাকে আর দ্য লার্জেস্ট সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে কক্সেস বাজার সম্পর্কে একটা কমপ্লিমেন্ট শি রোড অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান টু দ্য প্রিন্সিপাল ঠিক আছে এখানেও আবার আমরা দেখলাম যে সাবজেক্ট শি রোড এটা হচ্ছে রাইটের পাস্ট ফ্রম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান টু দ্য প্রিন্সিপাল একইভাবে পরবর্তী উদাহরণ উদাহরণটাও প্রত্যেকটি উদাহরণে একটি করে সাবজেক্ট এবং একটি করে ফাইনেট ভার্ভ রয়েছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য যে সকল বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য থাকে এবং তার উপর আশ্রয় বা অবলম্বন করে আরও এক বা একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য বলে অর্থাৎ যে সেন্টেন্সগুলোতে একটা প্রধান বাক্য থাকবে এবং আর একটা বাক্য থাকবে যেটা এই প্রধান বাক্যের উপর নির্ভর করবে এই প্রধান বাক্য ছাড়া এর কোনো অর্থ প্রকাশ পাবে না ঠিক আছে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাবে না ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ রিড রেগুলারলি হ্যাঁ যদি তুমি নিয়মিত পড়াশোনা করো ইউ উইল ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম তাহলে তুমি ভালোভাবে তাহলে তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে এখানে আমরা দেখছি যে একটা শর্ত বোঝাচ্ছে একটা আর একটার উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে এ সম্পর্কে তোমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবে যখন আর একটু বড় হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যৌগিক বাক্য অর্থাৎ নিরপেক্ষ দুই বা তার অধিক সরল বাক্য যদি কোনো সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করে তখন তাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য বলে অর্থাৎ একটা আর একটার উপর নির্ভরশীল নয় এমন দুটো স্বাধীন সরল বাক্য অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্স যদি কোনো কনজাংশন দ্বারা যেমন অ্যান্ড হতে পারে অর হতে পারে বাট হতে পারে এই ধরনের কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয় এবং সেটা একটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে তাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলে যেমন হি ইজ পুয়োর বাট হ্যাপি ঠিক আছে এখানে তোমাদের জন্য একটা হোম টাস্ক দেওয়া আছে নেম অব দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যাকর্ডিং টু মিনিং অ্যান্ড স্ট্রাকচার অর্থাৎ অর্থ এবং গঠন অনুসারে নিচের বাক্যগুলোর নাম লিখবে অর্থাৎ কোনটা কোন সেন্টেন্স সেটা আইডেন্টিফাই করে খাতায় লিখবে এবং যখন স্কুল খুলবে তখন অবশ্যই টিচারকে দেখাবে 
প্রথম বাক্যটা ডোন্ট হেল্প দ্য পুয়োর তারপর উই শুড হেল্প দেম ইফ পসিবল তিন নম্বর দে আর অলসো হিউম্যান বিংস অ্যান্ড দে হ্যাভ গট অল দ্য রাইটস মে আল্লাহ গ্রেস দেম হাউ প্যাথেটিক ইট ইজ টু হিট দেম হোয়েন ডু ইউ গো টু দেম অ্যাট দ্য টাইম অফ ইলেকশান উই গো টু দেম টু বেক দেয়ার ফোর্স ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক আশা করি সবাই সেন্টেন্স সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছো তার থেকে এটা এখানে খুব সহজেই সেন্টেন্সগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবে আজকের মতো এতটুকুই থ্যাংক ইউ অল সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ